సాయి భక్తులందరూ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సాయి సరస్సులో టెలికాస్ట్ అవుతున్న వీడియోస్ అన్నిటిని వీక్షించే ప్రయత్నం చేయండి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు భక్తితో సమర్పిస్తున్న వారు కాంచీపురం వరమహాలక్ష్మి సేల్స్ సాయి సర్వస్వం వీక్షిస్తున్న సాయి భక్తులందరికీ సమర్థ సద్గురు సాయి కృప లభించాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తూ ఈరోజు కార్యక్రమంలో మీరు తమ్మేలు చూశారు నీ బండి చక్రము ఊడుతోందయ్యా చూసుకో ఆయ్ ఇదేమిటి విచిత్రంగా ఉందే ఎవరి బండి ఎవరి చక్రం ఊడుతోంది ఎవరు చూసుకో అని అరుస్తోంది సాయినాథుడు దివ్య లీలల్లో ఇవి నిజంగా అద్భుతమైనటువంటి లీలలు ప్రతి లీల నిజంగా అదొక అనంతం ప్రతి లీల ఒక అమృతం అది అనుభవించిన వారికే తెలుస్తుంది అమృతం ఆ రుచి ఎవరికి తెలుస్తుంది అనుభవించిన వారికి తెలుస్తుంది ఒక మామిడి పండు ఒక వ్యక్తి తింటున్నాడు ఇంకో వ్యక్తి చూస్తున్నాడు దాని రుచి చూసేవాడిని అడుగుతామా తినేవాడిని అడుగుతామా చూసేవాడిని అడిగితే ఏం చెప్తాడు మామిడి పండు అండి మంచిగా ఉన్నట్టు ఉండండి వాసన అయితే వస్తుంది తినేవాడిని అడిగాం అనుకున్నా బాబా 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 ఏముందండి ఏముందండి నా జీవితంలో ఇట్లాంటి పండు ఎప్పుడు తినలేదండి అంటాడు వాడు చూడండి ఎంత తేడా వచ్చింది వీడు చెప్పేదానికి వాడు చెప్పేదానికి అలాగే అనుభవాలు కూడా అయినప్పుడు కలిగే ఆనందము అనుభవాలు విన్నప్పుడు కలిగే ఆనందము అనుభవాలను చూసినప్పుడు కలిగే ఆనందము అనుభవాలను ఎగతాలి చేసినప్పుడు కలిగే అనుభవం ఆనందం వేరు చూడండి అనుభవాలను ఎగతాలి చేసేప్పుడు కూడా ఆనందం ఉంటుంది అవతల వాడికి వెటకారంగా ఉంటుంది ఏ అంటో బాబా అంట పిచ్చి అంట వాడు ఆనందం వాడిది పాపం కానీ అనుభవాలను వినేవాడికి ఆనందం ఉంటుంది ఎందుకు నాకు కలిగినట్లు వీడికి కూడా అనుభవం అవుతుంది బాబా నువ్వు ఎంత గొప్పవాడి పోయా అనుభవాన్ని పొందేవాడికి ఆనందం అవుతుంది అయ్యో విశ్వచైతన్య స్వామీజీ రోజు టీవీలో ఇన్ని చెప్తున్నాడు యూట్యూబ్ ఛానల్లో మాకెప్పుడు కలుగుతుంది అనుకున్నాం మాకు కూడా ఇచ్చేసాడు బాబా ఈ అనుభవం ఎంత నిజంగా బా సూపర్ అనుభవం ఆనందాన్ని పెంచుతుంది చూడండి కాబట్టి ఈ కథలో వేమూరి వెంకటేశ్వరులు గారు ఒక ఆయన ఉండేవారు ఆయన చాలా కాలం క్రితం నేను కూడా చూడలేదు ఆయన గ్రంథంలో చదివాను ఈ అనుభవం నిజంగా ఎక్స్ట్రాడినరీ అనిపించింది చాలా ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ అండ్ సిక్స్టీస్ దిస్ స్టోరీ వాజ్ హ్యాపీ ఇన్ ద టీ అప్పుడు జరిగింది ఆయన షిరిడి ప్రయాణం అవుతున్నాడు ఆ షిరిడి ప్రయాణానికి రైల్వే స్టేషన్కి ఆ గుర్రప్ జట్కా బండిలో వెళ్ళాలట ఎనిమిదిన్నరకు ఎప్పుడు తొమ్మిదింటికో ట్రైన్ దాదాపు ఒక ఐ థింక్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ జర్నీ చేయాలి ఆయన ప్రయాణం అయ్యారు మరి టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది రైలు వెళ్ళిపోతుందేమో అప్పట్లో ఇప్పుడే ఉందండి పోండి రైలు మిస్ అయితే బస్ అనుకుంటాం బస్ మిస్ ఏదో ఒకటి ఆల్టర్నేటివ్ పోతాం అప్పట్లో నో ఆల్టర్నేటివ్స్ గుర్రాన్ని నడిపి అతన్ని తొందర పెడుతున్నాడు పోని 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 అతను పాపం ఓ కొడుతున్నాడు గుర్రాన్ని పరిగెత్తిస్తున్నాడు 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 చిమ్మ చీకటి ఏమీ కనిపించట్లా ఇప్పుడంటే ఫోర్ ట్రాక్ రోడ్స్ లైట్స్ ఓ ఓ వచ్చేసింది అంతే అప్పట్లో ఏముందండి వసతి దెర్స్ నో ప్రాపర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ఇండియా సో రోడ్లు సరిగ్గా లేవు ఆ సమయంలో విచిత్రంగా ఒక్క ముసలైన షరన్ గా లాంతర్ పట్టుకుని అలా అడ్డొచ్చేసాడ లాంతర్ వెలుగులో ఎవరు అడ్డొచ్చినట్టు తెలిసి గుర్రాన్ని అతను ఆపాడు ఆగింది తీరా దగ్గరకు వచ్చి లాంతర్ వెలుగులో అలా చూస్తే ముసలాయన ఈయనకి చిరాకిస్తుంది రే ఎవడే ఆయన అవుతున్నా టైం అవుతుంటే పోనీ వాయి ఎందుకు అప్పుడు అనగానే ఆ ముసలాయన అయ్యా అయ్యా ఆగండి అయ్యా మీ బండి చక్రాన్ని ఇరుసు ఊడిపోతుంది చూసుకోవా అన్నాడట ఏంటండి చక్రము ఇరుసు ఊడిపోతుంది చస్తావు అని వెళ్ళిపోయాడు ఆయన చక్రము ఇరుసు ఊడిపోతుందా రే చూడరా అనేటప్పటికీ దిగి చూస్తే అప్పట్లో ఎద్దుల బండి కదా ఆ గుర్ర బండి ఎద్దుల బండికి మీకు మీ అందరికి కూడా ఐ థింక్ మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు చక్రానికి ఆ ఒక మేకును ఇరుసులాగా పెడతారు అంటే ఇట్లా లోపల ఆ చక్రం బయటికి రాకుండా ఉండటానికి విచిత్రం ఏంటంటే అది ఎడ్జికి వచ్చేసి పైకి వచ్చేస్తుంది ఇంకొక పది గజాలు ఇరవై గజాలు ఆ వేగంతో పోతే అది ఊడిపడి చక్రం పడిపోయి బండి తల్ల కిందులై తను నుజ్జులు చేపేవాడు వేగంలో వెళ్తున్న బండి ఒక్కసారి గుండాగినంత పని ద్వారా ఈ కొట్ర కొట్ర తొందరగా కొట్టేసి పద 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 ఈయన ఆలోచన లేదు అక్కడ ఎవరనేది రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయాడు ట్రైన్లో కూర్చున్న తర్వాత అప్పుడు అతనికి ఆలోచన వచ్చింది అవును 
అంత వేగంగా పోతున్న గుర్రబ్బండి చిమ్మ చీకటిగా ఉన్న గుర్రబ్బండి చక్రం ఇరుసు ఊడిపోతుందని ఆయనకి ఎలా తెలిసింది అంత దూరంలో ఉన్న ఆయనకి అప్పుడు వెలిగింది అయ్యో అయ్యో బాబా వచ్చింది నువ్వా తండ్రి నిన్ను నేను గుర్తించలేకపోయాను బాబా రోధిస్తాడు ఆయన అయ్యో ఎంత తప్పు పొరపాటు జరిగిపోయి అంటే కథ ముఖ్యంగా గమనించవలసింది అనుభవంతో పాటు సూక్ష్మము ఏమిటా సూక్ష్మము మన కంటికి కనిపించనిది చెవులకు వినిపించనిది ఏది మనతో ఉన్న మన చుట్టూ ఉన్న ప్రమాదము పొంచి ఉన్న ఆ ప్రమాదంలోంచి తన బిడ్డలను తాను ఎలా సురక్షితంగా కాపాడుకుంటాడు అని చెప్పే అద్భుతమే ఈ అనుభవం అందుకు బాబా అన్నాడు మీ భార్యలు నాపై పడవేయుడు నేను మోసెదను చూడండి భయపడాల్సిన పని లేదండి ఏం చేస్తారండి చంపుతారా వీళ్ళందరూ ఏమన్నా నరుకుతారా వీళ్ళందరూ ఏమన్నా ఎవరేం చేయలేదు ఎవడైతే సత్యాన్ని నమ్ముకుని జీవిస్తాడో ఎవడైతే ధర్మ మార్గంలో నడుస్తూ ఉంటాడో ఎవడైతే పరుల హితం కోసం ప్రాక్లాడుతూ ఉంటాడో దైవము నిర్దేశించినటువంటి మార్గంలో తన్ను తాను సమర్పించుకుంటూ వెళుతూ ఉంటాడో ప్రపంచమంతా వ్యతిరేకమైన ఏమీ చేయలేదు ఎందుకు చూసాం కదండి మహాభారత యుద్ధము కృష్ణుడు ఒకవైపు పదివేల మంది కృష్ణుడితో సమానమైన వారు ఒకవైపు ఎవరు కావాలో కోరుకో అన్నాడు కృష్ణుడు అర్జునుణ్ణి దుర్యోధనుడికి టెన్షన్ పదివేల మంది అడుగుతాడేమో కానీ అర్జునుడు ఎవరిని కోరాడండి కృష్ణుణ్ణే కోరాడు బావా నువ్వు అక్కడ ఉంటే చాలే బావా అయ్యో ఆయుధం పట్టను యుద్ధం సాయను ఆయన ఏం చెప్పాడు చూడండి యుద్ధం సాయను ఆయుధం పట్టను ఏ నువ్వు యుద్ధం చేయపోయిన పర్వాలేదే నువ్వు నాతో ఉంటే చాలు బావా నువ్వే కదా నా ఆక్సిజన్ నువ్వే కదా నా ప్రాణం నువ్వే కదా నా బలం నువ్వే కదా నా సర్వం అన్నప్పుడు పిచ్చోళ్ళలాగా ఎక్కిరిచ్చాడు దుర్యోధన పిచ్చోడ్ర వీడు ఏమైందండి చివరికి నవ్విన వాడు ఎక్కడికి పోయాడండి చరిత్రలు ఈ రోజు కూడా సజీవంగానే మన కనుల ముందు ఉన్నాయి ఈ చరిత్రల్ని ఈ పురాణ ఇతిహాసాలని ధర్మాన్ని ఎవడైతే నమ్ముతాడో వాడు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి ఎదుగుతాడు వాడు వాడి యొక్క లక్ష్యాన్ని చేరుకోవటం అన్నది ముమ్మాటికి సత్యం చూస్తూనే ఉండండి శ్రీ సాయి సర్వస్వం యూట్యూబ్ ఛానల్ అలాగే సాయి విశ్వచైతన్య స్వామీజీ ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ సర్వే జన సుఖిన భవంతు సర్వం శ్రీ సాయినాథ్ అర్పణ వస్తు జయ సాయినాథ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు భక్తితో సమర్పిస్తున్న వారు కాంచీపురం వరమహాలక్ష్మి సేల్స్